ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിറ്റ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ടെൻത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും അതുപോലെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിമിനൽ ലോയിൽ നിന്നും ബാക്കി വരുന്ന ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഫോർ ദ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർ ലൈഡ് ഇൻ ദ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏതിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കടമെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് സെന്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കടമെടുത്തുള്ള ഇവിടെ നിന്നാണ് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ കാനഡയിൽ നിന്നുമാണ് ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് സെന്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റിമൈൻസ് ഇൻ പവർ ആസ് ലോങ് ആസ് ഇ എൻജോയ്സ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലമാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പവറിൽ നിലനിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പവറിൽ അധികാരത്തിൽ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോ ഉത്തരം വരുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലമാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അധികാരത്തിൽ തുടരുക ഓക്കെ ഇനി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ലോക്സഭയാണ് അപ്പൊ ലോക്സഭയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലമാണ് ആര് പവറിൽ തുടരുക പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പവറിൽ തുടരുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ടു എൻഷുവർ ദർ ഇമ്പോർഷ്യാലിറ്റി എ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആർ ഡിബാർഡ് ഫ്രം പ്രാക്ടീസിംഗ് ഇൻ എനി അപ്പോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ത്യയുടെ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസോ എന്താണ് അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിബാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എവിടെ ഏതെല്ലാം കോടതിയിൽ നിന്നാണ് അവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിബാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കോടതിയിലും തന്നെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസിനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ അമൻഡഡ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ എത്ര പ്രാവശ്യം അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരേ ഒരു തവണ ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റിലാണ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് അണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഇൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതിന് കീഴിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാനിന് കീഴിലാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാനിന് കീഴിലാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഫോം ചെയ്തത് എന്നാണ് സിക്സ്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അതിനു ശേഷം അവിടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നയൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇതുകൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ദ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ദ പ്രസിഡന്റ് വാസ് ഡിപ്രൈവ് ഓഫ് ദ പവർ
പാർലമെന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ക്രിയേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിച്ച് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് എ ബുൾ വാക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡത്തിന്റെ ബുൾ വാക്ക് അഥവാ സംരക്ഷണ കവചം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എ ബി എസ് കോർപ്പസ് ആണ് ഓക്കെ എ ബി എസ് കോർപ്പസ് ആണ് ബുൾ വാക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ക്യാൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സിറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡൽഹി ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സാധിക്കും ആർട്ടിക്കൽ വൺ തേർട്ടി പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു പ്രവിശ്യം വരുന്നത് അത് പ്രകാരം എന്താണ് വിത്ത് കൺസെന്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഏതൊരു സ്ഥലം വേണമെങ്കിലും സിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു രാജ്യസഭയുടെ മാക്സിമം മെമ്പർഷിപ്പ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ബാക്കി ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെയും എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ and uh, next question is uh, disputes arising out of the election of the vice president shall be decided by appo endane vice president inde election umayittu bandapettirulla disputes adu aaraanu decide cheynadu ennaanu chodyam namukku ariyam endane vice president inde anengil president inde anengil election aayittulla disputes uh, decide cheynadu supreme court aanu okay appo namukku ini next question ilekku kadakkam what is the final formality without which no central bill can become a law in our country appo nammude rajyathe central bill oru niyamam aagunnathinte final formality endana adil president oppu vechirikkana appo adinu munbayitte rendu sabagalilum idu pass aayittanam lok sabhayum rajya sabhayum idu pass aakiya shesham president inde munbil vanna president idine assent nalgi sign cheythal maatrame oru central bill niyamam aavunnullu okay next question Uh, which among the following does not form part of the preamble thaya nalgi irikkunavil preamble inde bhagam allathathu edaanu naan choichittullathu namukku ariyam sovereignty e kuriche preamble parayunnathu socialism e kuriche parayunnathu secularism e kuriche parayunnathu pakshe federalism e kuriche parayunnilla appo answer federalism aanu okay namukku ariyam ee moonu karyangale nammude bharanagadaneyude allengi nammude constitution inde nature aanu parayunnathu nammude bharanagadaneyude nature endana allengi nammude rajyathinte nature endana sovereign socialist secular democratic and republic okay appo ee karyangal onnu ortu vekkuka idil federalism te kuriche parayunnilla next question uh, the minimum age prescribed for appointment as a judge of the supreme court appo supreme court judge avanulla minimum age etrayana bharanagadam prescribe cheyidirikkunnu ennana nammude bharanagadaneyil angane oru minimum age prescribe cheyidittilla marichu retirement age uh, supreme court judges ne uh, prescribe cheyidunde that is 65 ഇനി ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റ് ആരൊക്കെ കൂടി ചേരുന്ന എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രസിഡന്റ് പാർലമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ രാജ്യസഭ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ആൻഡ് ലോക്സഭ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതും എന്താണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊസസ് ദ സെയിം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റി ആസ് അപ്പൊ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ആരുടെ ആരെ പോലെയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റിന് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം ബ്രിട്ടീഷ് മൊണാർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എല്ലാം ബ്രിട്ടനിലെ ക്യൂവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെയും റെപ്ലിക്ക ആണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ ക്യൂവിന്റെ റെപ്ലിക്ക ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പി എം ബ്രിട്ടനിലെ പി എമ്മിന്റെ റെപ്ലിക്ക ആണ് അപ്പോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കൽ ഗ്യാരന്റീസ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റിസൻസ് ദ റൈറ്റ് ടു മൂവ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഡയറക്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വയലേഷൻ ഓഫ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഗ്യാരന്റി ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ടു ഈ ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ടുവിലാണ് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസിനെ കുറിച്ച് പ
ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വു റീറ്റീൻസ് ദ പവർ ഓഫ് ഡിക്ലയറിംഗ് വാർ ഓർ പീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പീസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള പവർ ആരിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രസിഡന്റിനാണ് അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിജുറി പവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പവേഴ്സ് നോട്ട് ലെസ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ റെസിജുറി പവേഴ്സ് റെസിജുറി പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പവേഴ്സ് ഭരണഘടന പ്രകാരം ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് നമുക്കറിയാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം എന്താണ് പാർലമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോ ഇതിലെല്ലാം കുറെ സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ പറയാത്ത സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് ആർക്കാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക അത് പാർലമെന്റിനാണ് ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പവറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ റെസിജുറി പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി അബോളിഷ് ബൈ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിസോൾഡ് അപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു ആക്ടിലൂടെ അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എന്നാൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഹൗസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ആണ് നിലവിൽ ആറ് സ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ മാക്സിമം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭരണഘടന പറയുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആൻഡ് ലിബേർട്ടി ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് എമനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ള ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ലിബേർട്ടി എന്നീ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നീ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഏത് റവല്യൂഷനിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ കൂടിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏത് റവല്യൂഷൻ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാക്സിമം ഇന്റർവൽ ഓഫ് ഡാഷ് ക്യാൻ അലാപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെഷൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അപ്പോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ രണ്ട് സെഷൻസ് തമ്മിൽ എത്ര മാക്സിമം ഇന്റർവെൽ എത്ര ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പോ എന്താണ് രണ്ട് സെഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർവെൽ മാക്സിമം സിക്സ് മന്ത്സ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ ക്യാൻ വോട്ട് ഇൻ ദ ഹൗസ് അപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ രാജ്യസഭ ചെയർമാന് വോട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല ഹൗസിൽ പക്ഷെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ടൈ അപ്പൊ ടൈ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ രാജ്യസഭ ചെയർമാന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ടു ദ ലോക്സഭ ഈസ് ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്ര പേരെയാണ് പ്രസിഡന്റിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക നമുക്കറിയാം നിലവിൽ സീറോ ആണ് നേരത്തെ രണ്ട് പേരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്നു നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്നു ആൻഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഓക്കെ ആൻഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പക്ഷെ നൂറ്റി നാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഈ ഒരു പവർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രസിഡന്റ് ആസ് സോഫ ഡിക്ലെയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രസിഡന്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഫൈനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇതുവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നെ
ആരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ആണ് ഒരു ബില്ല് എന്ത് ഓർഡിനറി ബില്ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മണി ബില്ലാണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ ഇനി നമ്മൾ ക്രിമിനൽ ലോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്രിമിനൽ ലോയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇസ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ബൈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമം ആരാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് സർ ജെയിംസ് ഫിറ്റ് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ ഓക്കെ സ്റ്റീഫൻ ആണ് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പീൽ അണ്ട് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് അണ്ട് അപ്പോൾ സി ആർ പി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ അപ്പീലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി നയൻ അപ്പോൾ സി ആർ പി സിയുടെ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി നയനിലാണ് അപ്പീലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ചാർജ് ഷീറ്റ് ഇസ് ഫയൽ ബട്ട് ബിഫോർ ദ ചാർജ് ഈസ് ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ദ കൺസേൺ കോഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ The accused person is let to go due to non-availability of the materials against him for proceeding ahead with the trial. And that in such a case, trial would be a futile exercise. So, if you want to ask this stage, this stage is going to be a charge sheet file. But, if you want to ask the accused person against the concerned title of the accused person against the charge frame. Okay. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ വെറുതെ വിടുകയും എന്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെറുതെ വിടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രയലിന് പോലും വിധേയമാക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് ട്രയല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഒരു ഫലം ചെയ്യില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടുന്നത് ഇതിനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പ്രൈമ ഫെസി മീൻസ് എന്താണ് പ്രൈമ ഫെസി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമ ഫെസി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദ സി ആർ പി സി ഡാഷ് ഓൾ കമ്മ്യൂട്ട് ദ സെന്റൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ടു ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇഫ് എ വുമൺ ഈസ് ഫോം ടു ബി പ്രഗ്നന്റ് അപ്പോൾ ഒരു കൺവിക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പതിനാറ് സി ആർ പി സി പ്രകാരം ആർക്കാണ് സാധിക്കുക ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിനാണ് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഐറാർക്കി ഫ്രം ദ ഹയർ ടു ലോവർ ക്രിമിനൽ കോർട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ക്രിമിനൽ കോർട്ട്സിന്റെ ഹയറാർക്കിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഹയർ ടു ലോവർ കോർട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഹൈക്കോർട്ട് വരുന്നു ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ടിന് താഴെ വരുന്നത് കോർട്ട് ഓഫ് സെഷൻസ് ആണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ല ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് കോർട്ട് ഓഫ് സെഷൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് സെഷൻസ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിമിനൽ കോർട്ടിന്റെ ഐറാർക്കി വരുന്നത് ഓർത്തു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ത്രീ സെവന്റി നയൻ ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോർട്ട് ദ അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഫയൽ ആൻഡ് അപ്പീൽ ടു ദ സുപ്രീം കോർട്ട് വെൻ അപ്പൊ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ സെവന്റി നയൻ സി ആർ പി സി പ്രകാരം ഒരു അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സണ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് The High Court has reversed the order of acquittal, convicted him and sentenced him to death or
ഒരു അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണറെ എത്ര കാലത്തേക്ക് പ്രിസണില് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഒഫൻസ് അപ്പൊ ഒരു ഒഫൻസിന് എത്രയാണോ ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇംപ്രസൻമെന്റ് പീരീഡ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഹാഫ് പീരീഡ് മാത്രമേ മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അതോറിറ്റി എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എംപവേർഡ് ടു ഗ്രാൻഡ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓഫ് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓഫ് സി ആർ പി സി പ്രകാരം ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പവർ ഉള്ള അതോറിറ്റി ആരെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആരെല്ലാമാണ് കോർട്ട് ഓഫ് സെഷൻസും ഹൈക്കോടിനുമാണ് സെക്ഷൻ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓഫ് സി ആർ പി സി പ്രകാരം ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയില് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലെയിം ഓർ പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് വൺ വാസ് എൽസ് വേ വെൻ ആൻ ആക്ടിപ്പിക്കലി എ ക്രിമിനൽ വൺ ഇസ് അലീസ് ടു ഹാവ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോഡ് അപ്പൊ ഒരു ഒഫൻസ് നടന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഷോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുക എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് അലിബി അലിബൈ അല്ലെങ്കിൽ അലിബി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വൺ ത്രീയെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര പ്ലേസസ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് പോയിന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ണിന് ശേഷം ത്രീ സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തെ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കാം ടു വൺ ത്രീ അപ്പൊ എത്ര എത്ര പ്ലേസസ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നുള്ള പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ വൺ ഇട്ടിട്ട് ഫൈവ് സീറോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യ ഇങ്ങോട്ട് വരും ആൻഡ് ഈ സംഖ്യ മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോ ഇത് വരുന്നത് ടു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ സീറോസും ഇവിടുത്തെ ത്രീ സീറോസും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആൻഡ് ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാരൽ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഇഫ് സുപ്രിയ യൂസ്ഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആണ് ആൻഡ് സുപ്രിയ യൂസ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കി എത്ര വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ഇവിടെ ടു ആവും ടു മൈനസ് വൺ വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇത്രയും വാട്ടർ ആണ് ബാരലിൽ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഇപ്പൊ ഈ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയില് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയോ ടെലിഫോൺ ടെലിവിഷൻ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ആണ് ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ബാക്കി മൂന്ന് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ആൻഡ് എക്സ്റേ അങ്ങനെയല്ലോ ആൻഡ്
എന്താണ് പോയിന്റ് ഇൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ബോയ് സുരേഷ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ഓൺലി സൺ ഓഫ് മൈ മദർ അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മദറിന്റെ ഓൺലി സണ്ണിന്റെ സൺ ആണ് ഓക്കെ ഓൺലി സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സുരേഷ് തന്നെ സുരേഷിന്റെ മകനാണ് ഓക്കെ ഔ സുരേഷ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബോയ് ഈസ് എ ഫാദർ ആ ബോയിയുടെ ഫാദർ ആണ് ആര് സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ വാക്സ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ് സൗത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വരക്കാം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് വരക്കാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് എ മാൻ വാക്സ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അയാൾ സൗത്തിലേക്ക് നടന്നു ആൻഡ് ദെൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നു ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം നടന്നത് റൈറ്റിലേക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഈ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു നൗ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആൻസർ ഇസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A boy rode his bicycle northward. North is the direction of the north. N-E-W-S A boy rode his bicycle towards north. North is the direction of the north. Then he turns left. Left is the direction of the north. 1 km. And again turn left and road 2 km. അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ടു കിലോമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും റൈഡ് ചെയ്തു ഇ ഫൗണ്ട് ഇൻസെൽഫ് വൺ കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് ഔ ഫാർ ഡിഡ് ഹി റൈഡ് നോർത്ത് വേർഡ് ഇനീഷ്യലി അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ വൺ കിലോമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു കിലോമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബോർഡ് മാസ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ തേർട്ടി അപ്പൊ തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റായിരുന്നു ദ ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഓക്കെ And the next question is, pick the odd one out. Odd one out is the other one. We can say, car, auto, rickshaw, van, and vehicles. We can say, vehicles are the other one. We can say, vehicles are the other one. We can say, taxi is the other one. But, what is the other one? Car is the other one. Auto rickshaw is the other one. Van is the other one. But, what is the other one? A type of vehicle. But, taxi is the other one. We can say, the other one. The answer is, taxi. The answer is, taxi. And next question is, we have to pick the odd one out. We have to pick the odd one out. 3, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38